അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാമുള്ള രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കോൾസിൻ്റെ അരിയർ കോൾസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കമ്പനി ഷെയറിന് അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ദെൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കോളുകൾ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റേജുകളായിട്ട് ആ പണം കണ്ടെത്തുന്നു ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ച അപ്ലിക്കേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപേക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി തൗസൻഡ് ഷെയറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്നു പക്ഷേ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു ദർ ഇസ് അൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് വെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ മോർ ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ റെസീവ്ഡ് ദൻ ദി നമ്പർ ഓഫേർഡ് ടു ദി പബ്ലിക് ഫോർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു കമ്പനി പബ്ലിക്കിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എണ്ണം അപേക്ഷ കിട്ടുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഷെയറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപേക്ഷ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ദെൻ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ത്രീ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ ആൾട്ടർനേറ്റീവാണ് റീഫണ്ട് എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ എത്രയാണോ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റീഫണ്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഫസ്റ്റിലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് സം അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടോട്ടലി റിജക്ട് അതേഴ്സ് കിട്ടിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുന്നു പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് പതിനയ്യായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അപേക്ഷ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കിട്ടിയ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നും ആ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്ലിക്കൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇതാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നായിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ഓർക്കുക അപേക്ഷ കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മളുടെ എൻട്രി എന്തായിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ആ അപേക്ഷ തിരിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ജസ്റ്റ് ആ എൻട്രി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ബാങ്ക് എന്നായിരിക്കും ദൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൊണ എഡ്സ് മൂവർ ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ ആണ് മൊണ എഡ്സ് എർത്ത് മൂവർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ച് പേബിൾ ആസ് തേർട്ടി ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർട്ടി ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ മുപ്പത് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ നാൽപ്പത് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇരുപത് രൂപ കോൾ അത് ബാലൻസ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ബാക്കിയുള്ളത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ റെസീവ് ഫോർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് പതിമൂവായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയറാണ് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പതിമൂവായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു റിജക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ദർ അപ്ലിക്
നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ജേണലിൻ്റെ എഴുതുക എന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെൻ്ററി ഇങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിമൂവായിരം ഷെയറിന് അപേക്ഷ കിട്ടി അപ്പോൾ അപേക്ഷ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രിയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പതിമൂവായിരം ഷെയർ ആയതുകൊണ്ട് പതിമൂവായിരം ഇൻറ്റു എത്ര രൂപയാണ് അപേക്ഷ അപേക്ഷ മൂന്ന് രൂപയായിരുന്നു സോറി മുപ്പത് രൂപയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിമൂവായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് ചെയ്യും പതിമൂവായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കിട്ടും അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എഴുതുന്നു ദൻ അടുത്ത എൻട്രി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന എൻട്രിയാണ് നോർമൽ എഴുതാറുള്ളത് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് നോർമൽ എൻട്രി അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ആ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക് എന്നെഴുതും എന്നിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ തുക എത്രയായിരുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കിട്ടി അതിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയറിൻ്റെ മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മുപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അത് റീഫണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ എക്സസ് വന്നിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻട്രി അപ്പം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ടും എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ബെറ്റർ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് കാരണം സമയം ലാഭിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് കമ്പയിൻ്റ് ചാനലുകൾ എഴുതുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കാം ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എൻട്രി എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എന്ന് എഴുതും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനോടൊപ്പം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എഴുതും ബാങ്കിനോടൊപ്പം മുപ്പതിനായിരം രൂപ എഴുതും ഇനി അടുത്ത ഘട്ടമാണ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഘട്ടം അലോട്ട്മെൻ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും അഥവാ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ സോറി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി സോറി പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയറും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കിട്ടും ഇനി മുതൽ അലോട്ട്മെൻ്റ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഷെയർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ദൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എൻ്റെ എഴുതുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഞാൻ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ റീഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ബാങ്ക് എന്നെഴുതുക എന്നിട്ട് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ എഴുതുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എഴുതുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം എഴുതുന്നു അഥവാ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് കോള് ഫൈനൽ കോളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് സെക്കൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോ റാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് പ്രോ റാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്തിന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ടു മേക്ക് എ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഓൾ അപ്ലിക്കൻസ് കാൾഡ് പ്രോ റാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ അപ്ലിക്കൻറ്റിനും അപേക്ഷ നൽകിയ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ നൽകുന്ന രീതിയാണ് പ്രോ റാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ്ഡ് ഈസ് നോർമലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടു ആർ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എക്സസ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറൽ എൻട്രി ഇതാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്ഡേർ ടു ഷെയർ ക്യാപ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പനി പതിനായിരം ഷെയർ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് പതിനയ്യായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അയ്യായിരം ഷെയറിൻ്റെ അപേക്ഷ എക്സസ് ആണ് അഥവാ ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റിലെ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ആ പതിനായിരം ഷെയർ ചോദിച്ച ആളു
ആ എക്സസ് പണത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആൾ അതിന് ഷെയറിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നു അപേക്ഷ നൽകിയ നൂറ് ഷെയറിന് അപേക്ഷ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതാം ദെൻ കമ്പനിക്ക് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വന്ന സി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് പ്രോറാറ്റ ബേസിലാണ് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കരുതാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൂറ് ഷെയർ അപേക്ഷിച്ച ആൾക്ക് ഒരിക്കലും നൂറ് ഷെയർ കൊടുക്കാൻ കമ്പനിക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുപത് ഷെയറെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കരുതാം ഇയാൾ നൂറ് ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ ഫീസ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കമ്പനി അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത് ഷെയർ മാത്രമാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ അടച്ച മുപ്പത് ഷെയറിൻ്റെ പൈസ അവിടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് തുക അടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മുപ്പത് ഷെയറിൻ്റെ ഐ മീൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പണമായിട്ടുള്ള ആ പൈസ എത്രയാണോ അത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി അടച്ചാൽ മതിയാകും അതാണ് ഇതിനെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഇതാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇനി അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ കമ്പനി ഇൻവൈറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ യൂച്ച് പേബിളാസ് ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ടു ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ടു ഓൺ ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് ത്രീ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ രണ്ട് രൂപ ഫൈനൽ കോളിന് മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ റെസീവ്ഡ് ഫോർ ടു ലാക്ക് ഷെയർസ് രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയറിന് അപേക്ഷ കിട്ടി ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈർ ടു മേക്ക് പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഷെയർ അപ്ലൈഡ് ഫോർ എവറി അപ്ലിക്കൻസ് അപ്പോൾ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ഐ മീൻ പ്രോറാറ്റ ബേസിൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക പ്രോറാറ്റ ബേസിൽ അലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ആണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷകർ എന്ത് ചെയ്തു അപേക്ഷ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കമ്പനി പ്രോറാറ്റ ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ പ്രോറാറ്റ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഷെയർ ചോദിച്ചാളുകൾക്ക് അൻപത് ഷെയർ കൊടുക്കാനേ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ ആ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിനെ ചോദി രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയർ ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് വിധിച്ച് നൽകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ ചോദിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് നൂറ് ഷെയറേ കമ്പനി കൊടുക്കുള്ളൂ ആയിരം ഷെയർ ചോദിച്ച ആൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് ഷെയറേ കൊടുക്കുള്ളൂ പകുതി മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക പകുതി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നൂറ് ഷെയർ ചോദിച്ച ഒരാൾ നൂറ് ഷെയർ ചോദിച്ച ആൾ അപ്ലിക്കേഷന് നൂറ് ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് എത്ര ഷെയറെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അമ്പത് ഷെയറേ കമ്പനി കൊടുക്കുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാൾ അടച്ച ഒരു അൻപത് രൂപ സോറി നൂറ് രൂപ എന്താണ് എക്സസ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അടച്ച ഇരുന്നൂറ് രൂപ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സമയത്ത് അൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടക്കണം ആ നൂറ്റമ്പത് രൂപയിൽ നിന്നും പഴയ നൂറ് രൂപ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി അമ്പത് രൂപ ഇയാളേക്ക് നടച്ചാൽ മതി അതാണ് അപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റു ടു ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് ലക്ഷം ഷെയറിന് അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു രണ്ട് രൂപയാണ് വില അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷം രൂപ അപേക്ഷ കിട്ടി ദൻ അടുത്ത എൻട്രി നമ്മൾ കാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റാർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്
അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എക്സസ് പണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ ബാങ്ക് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നതിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ദൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡിയോ ആകുന്ന എൻട്രി എഴുതുന്നു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡിയോ ആകുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫസ്റ്റ് കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഫൈനൽ കോൾ ഡിയോ ആകുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ നോക്കുക പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് വന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ പണത്തെ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രോറാറ്റ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ടു മെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ അഥവാ ഒന്ന് റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റൊന്ന് പ്രോറാറ്റ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗം അഥവാ കുറച്ച് അപേക്ഷക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചാളുകൾ പ്രോറാറ്റ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്നു കുറച്ചാളുകളുടെ പണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് തേർഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ നോക്കാം When the application for some shares are rejected outrightly and prorata allotment is made to the remaining applicants. Korech reject eeinu, baakki ilad prorata allotment um nadatthu unnu. Apo adhi inda entry inga ne yaan, share application account adapter to bank to share allotment. Namo karayya, refund chayimbo ilad entry, share application to bank. Prorata chayimbo ilad entry, share application to share allotment. Apo campaign chayimbo ilad entry, share application to bank to share allotment ennai maaru ini adumai bandapetta oru question a company invite application for 30000 equity shares of rupees 10 each 10 rupaya velulla 30000 share na company abesha invite cheyunu application 2 rupaya allotment 4 final call 4 application received for 46000 shares 46000 share na abesha kittunu 30000 share company na kaiyullu 46000 share nulla അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു ഡയറക്ടേഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഫുൾ ഇരുപതിനായിരം ഷെയർ ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ ഷെയറും കൊടുത്തു ദൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിന് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഷെയറിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം ദൻ അതോടുകൂടി നമ്മൾ മുപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് തീർന്നു ബാക്കിയുള്ള തൗസൻഡ് ഷെയറിന് നില്ല് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കോമ്പിനേഷനാണ് രണ്ടും ചെയ്യാണ്ട് പ്രോറാറ്റ ചെയ്യണം റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഓൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയേഴ്സ് കോൾ സ്വീകരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് കോളിൻ്റെ മുന്നൂറ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കോൾ മണിയും സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ കോൾ സിനേരിയറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിലെ ഓരോ പ്രോബ്ലംസും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഓരോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അഥവാ ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള കാര്യം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിലും ഉണ്ടായിരിക്കും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിലും വന്നേക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻട്രി എഴുതുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന എൻട്രി എഴുതുന്നു അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം ഷെയറിനുള്ളതായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ആറായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ എഴുതും ദെൻ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി നമ്മൾ കമ്പനിയായിട്ട് എഴുതുന്നു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ബാങ്ക് നോക്കുക ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ബാങ്ക് എന്നെഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കിട്ടിയ അപേക്ഷ മുഴുവൻ എഴുതുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരം രൂപ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാവുന്ന എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് അഥവാ അറുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ദൻ ബാക്കി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരം ഷെയറിന് ആയിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ബാക്കി അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എഴുതി തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നു ദൻ അടുത്ത എൻട്രി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രി അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ആണ് മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നാല് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ ദൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് മ
നിങ്ങൾ പഠിച്ച എൻട്രി എഴുതുക അഥവാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ കോസിൻ എരിയസ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എന്ന എൻട്രി മാറ്റി എഴുതണം ഈ ലാസ്റ്റിലെ എൻട്രി മാത്രം വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എഡപ്റ്റർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഷെയർ ഫൈനൽ കോളിന് നേരെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം എന്നും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കോൾസ് ഇൻ എയർ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് എഴുതുക കോൾസ് ഇൻ എയർ കണ്ടെത്തി എഴുതുക ഓക്കെ ദൻ ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൂടി തരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊന്നും നോക്കുക അത് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇൻവൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് നൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ഇരുപതിനായിരം ഷെയറിന് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു അപേക്ഷ വിളിക്കുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ നാൽപ്പത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മുപ്പത് ഫസ്റ്റ് കോളം മുപ്പത് കമ്പനി റിസീവ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഷെയർസ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഷെയർ വർ റിജക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ മണി റിട്ടേൺ ടു ദ അപ്ലിക്കൻസ് അതിൽ രണ്ടായിരം ഷെയറിനുള്ള പണം നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് വർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ഫുള്ള് പതിനായിരം ഫുള്ളി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അലോട്ടഡ് ഹാഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് എക്സസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് നമ്മൾ ഹാഫ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അഥവാ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ഷെയറേ ആകുകയുള്ളൂ ടെൻ തൗസൻഡിന് ഫുള്ളും ട്വൻറ്റിയുടെ പകുതിയും അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപേക്ഷ ഫില്ലായി ദെൻ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന പതിനായിരം ഷെയറിൻ്റെ പൈസ എന്ത് ചെയ്യണം അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോറാറ്റ ഇത് ഏതാണ് മെത്തേഡ് എന്ന് നോക്കുക ദെൻ ഓൾ മണി ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കോൾ വാസ് റെസീവ്ഡ് പ്രിപ്പയർ ചാനൽ എൻട്രി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാനൽ എൻട്രി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഏത് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അഥവാ തേർഡ് അൾട്ടർനേറ്റീവാണ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എഴുതി ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജനത പേപ്പേഴ്സ് ഇൻവൈറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷം ഷെയറിനാണ് ജനത പേപ്പർ ലിമിറ്റഡ് അപേക്ഷ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ച് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഏഴ് രൂപ അമ്പത് പൈസ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഏഴ് രൂപ അമ്പത് അമ്പത് പൈസ ഫൈനൽ കോൾ അഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റെസീവ്ഡ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഷെയേഴ്സ് ഓൺ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ഫെബ്രുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ നാല് ലക്ഷം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നാല് ലക്ഷം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ജേണൽ ഡീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ടു റെക്കോർഡ് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ അണ്ടർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കേസുകളിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ജേണൽ എൻട്രി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നു ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു അലോട്ട് വൺ ലാക്ക് ഷെയർസ് ഇൻ ഫുൾ ടു സെലക്ട് അപ്ലിക്കൻസ് ആൻഡ് ദ അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ റിമൈനിങ് ത്രീ ലാക്ക് ഷെയർസ് ഫോർ റിജക്റ്റഡ് ആദ്യത്തെ കേസ് പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷം ഷെയറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കുന്നു എക്സസ് വന്നിരിക്കുക മൂന്ന് ലക്ഷം ഷെയറിൻ്റെ പൈസയും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ദെൻ ഡയറക്ടർ ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്ലൈ ടു എവറി അപ്ലിക്കൻസ് ടു അപ്ലൈ ദ ബാലൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു വാർഡ്സ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് തീരുമാനിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എക്സസ് വന്നിരിക്കുന്ന പൈസ എന്ത് ചെയ്യണം അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നു മൂന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്ന ഇതാണ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ടോട്ടലി റിജക്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ടു ലാക്ക് ഷെയർസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫുൾ അപ്ലിക്കൻസ് ഫോർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോറാറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി തൗ
അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കൂടെ നോക്കുക മൂൺ ലൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻവൈറ്റഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സോർ പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് പത്ത് രൂപയുള്ള അറുപതിനായിരം ഷെയർ ആണ് രണ്ട് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ട് രൂപ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് കോള് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഫൈനൽ കോള് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷയാണ് കിട്ടിയത് അറുപതിനായിരം ഷെയർ കമ്പനി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അണ്ടർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കേസിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എത്ര ഷെയറിനുള്ള അപേക്ഷയാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടിയ അപേക്ഷ എത്രയാണോ അത് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് കോളും അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് കോളും ഫൈനൽ കോളും ഒക്കെ സാധാ പോലെ ചെയ്താൽ മതി അറുപതിനായിരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഇത്രയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു